见面就是去平阳镇的路了，我只能送你到这里。记住，如果高长恭不能按照约定去找你的话，不会的。青锁，照顾好自己，去吧。记住，你曾是我大司空府的人。要是高长恭敢欺负你的话，你一定告诉我。不管怎样，我都会把你接回来。嗯。不过，你应该不想让我把你接回来做测试。宇文邕，我，我不是讨厌你，故意与你作对，我心里知道。你对我好，我也好了。好听的话说给他听去吧，赶紧走。宇文邕。逗你的，你这个包袱总算被我丢出去了，还不快走，晚了就走不了了。啊，千万不要跟严婉在一起，他有很多阴谋。怎么，你妒忌啊？你妒忌也管不了我了，快走吧，高长恭还在等你呢。主上，他们来了。来的好快，青锁，快走。这些人，糟了，青锁有危险。主上，那我怎么办？你先恢复。站住！你是谁？为什么对我们穷追不舍？哼！把镇魂珠拿给我！把镇魂珠拿给我！青锁，青锁。有我宇文邕在这里，你休想伤害青锁！你到底是谁？为什么要追杀我？为什么？啊、青锁，宇文邕，你快走，不要白白为我送死！你不就想杀人吗？在我宇文邕面前，我想保护的人绝对不会比我先死。宇文邕，你走！来吧，你找死！婉、啊、儿。青锁，原来这就是青龙护法要找的伤痕。为什么青龙护法会知道元青锁今天会烫伤？为什么所有的人都那么在意元青锁？夜晚。大司空和受伤的厨子分别从前后门离开大司空府之后，大司空府内就再无动静了。宇文邕啊，你的火候还不够。主上的意思是，高长恭已经离开长安城了。什么？主上，难不成这次又让高长恭给跑了？他逃得出长安城，未必能安全。主上，属下不明白您的意思。在最早察觉高长恭来到长安城的时候。
，寡人就给齐国国主传递了消息：擅离职守这个罪名，他是逃不掉的。主上，好一个釜底抽薪、借刀杀人的妙计！哼哼，现在齐国朝政混乱，皇室结党营私，相互残杀，高长公战功赫赫，为朝中所动。若是被齐国国主确认高长公擅离职守，他这人头定是保不住了。只是高长公也非等闲之辈，属下担心，担心高长公是会提前得到密报。那又怎么样？齐国路途遥远，难不成高长公还会长出翅膀飞回齐国吗？哈哈哈哈哈！主上英明，高长公啊。你后路已决，等着受死吧！长公，此地偏僻，我已派人四下查探过，方圆几里没有可疑人。委屈你了，换上这套衣服以后，你就可以下车喘口气了。立刻备马，我即刻赶往平阳镇，青锁会在那里等我。你，我知道你想说什么。我没瞒着洛云，是洛云主动帮我离开王府的。他。我很感激他，他为了阻止婚礼，故意受了伤。太医诊治需要静养，因此延迟了婚礼。我当时四肢无力，而且浑身发软，我以为是旧伤复发，还是洛云当时心细，发现了母亲，在汤药里面给我下了药。殿下，请喝汤药。你下去吧，我来。洛云，你，长公，夫人已经把药给换了，让你浑身没有力气，是为了阻止你去长安城。什么？长公，喝吧，这样你才能尽快好起来，早日去见青锁姑娘。可是，你的伤……我的伤原本就不重，早就好了。就这样，洛云不动声色的把汤药换掉，只给我吃治伤的药。恢复了几天，我才有力气走出郡王府，来到长安城。这么说，你是铁了心要带袁青锁走了？密信上，明月兄对青锁也是称赞有加。怎么，现在还觉得我不应该带青锁走？青锁姑娘确实是个奇女子，对你也情深意重。只是，我有些担心。大丈夫，生而何欢，死而何惧？我高长公有你这样的好兄弟，知足了。禀告大将军，有密信到皇上已经知道你擅离郡王府，正派人四处查实。洛云封锁了消息，称你重病在身，避免泄梗。只是我担心洛云独木难支，恐怕撑不了多久。你马上带人回到邺城，我去平阳镇接青锁，然后立即赶往金庸城。成功，这么多年朝堂上人人自危，皇上又视你如眼中钉、肉中刺，总想找出你的插足，将你置于死地。你若不回金庸城的话，后果不堪设想。我当时已经答应过了青锁，不见不散，不离不弃。上次未能履行承诺，这一次，我绝不能再让青锁空等。成功，你信守诺言，众人皆知，可擅离职守之罪非同小可。一旦皇上抓住你的把柄，受牵连的不只是你一个人，还有牵扯到夫人、洛云、军中的弟兄们。不，我不能再负青锁了。接青锁姑娘返回齐国，那是迟早的事。你可先回王府应付皇上。我找一名长相相似的人去齐国，再找一名侍卫赶往平阳镇接青锁姑娘回来。我相信青锁姑娘深明大义
不会为了一起私利而置整个王府的安危于不顾。殿下，从这前往平阳镇不过一日时光，殿下连一日都等不了吗？我狐狸光与亲民担保，一定将亲所姑娘安全带回齐国。明月兄，快起来！殿下，我胡绿光与你多年交好，情如手足。就算信不过我胡绿光，也应该信得过周国的大司空。他是不会让七所姑娘出事的，事态危急啊！我信你，也相信宇文邕绝对会把青所平安的送回来。好，我现在立即快马加鞭赶回金庸城。明月兄，殿下，我即刻前往平阳镇，见到青所姑娘。先将厉海严明，一定将青锁姑娘安全带回齐国。来人！殿下，给我备最快的马。是。明月兄，别忘了你答应我的事情。属下必会不惜性命完成任务。嗯、这，这。那边有没有？那边没有。哎，这边没有，等仔细了，仔细点啊！这边没有，再去那边一点。这边没有，快！这边也没有，你们过来！哎，等仔细点。主上，您的伤不必过分，去找青锁。主上。咱们来来回回找了好多趟了，这河段风高浪急，应该一时半会儿也没有消息。但我们已经派了全部人手在打王了，不够，再派人，能派多少派多少。是，你们几个过来。是。阿勇，你的伤？我没事，递给他们继续找，直到找到为止。你的伤口在水里泡了半天。若不包扎的话，只怕……我们现在不是已经派了全部的人马在打捞了吗？就让我帮你包扎一下伤口，要是让青锁妹妹看到的话，她也会不放心的。大司空，你别担心，婉儿以为没有找到青锁妹妹便是好消息，也许她被人救了也未尝可知啊。我怕他们找的不仔细，你也去找找。大司空是在生婉儿的气吗？怪婉儿没能抓住青锁妹妹，婉儿也很后悔。可是当时婉儿的臂膀被那刺客震伤，我……你能拼死保护我跟青锁，我很感激。阿勇要是没生婉儿的气，就让婉儿帮你处理一下伤口，好吗？找到青锁，我的伤自然就好。被鱼吃了，一了百了。